வணக்கம் வெல்கம் டு பிரின்சிஸ் ஆஃப் தி கிச்சன் இன்னைக்கு என் फ्रेंड्सக்காக நிறைய ரிக்வெஸ்ட் வந்திருந்தது மாலபான் செய்து காட்ட சொல்லி சோ இந்த மாலபான் எப்படி செய்யறேன்னு சொல்லி உங்களுக்கு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் கட்டறேன் இதில் வந்து நான் செப்பரேட்டான போல் எடுத்துருக்கேன் எடுத்துக்கொண்டு இதில் வந்து ட்ரை ஈஸ்ட் இருக்குது டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிராம்ஸ் ட்ரை ஈஸ்ட் இப்போ இதில் போடுங்க இதில் வந்து ரெண்டு டீஸ்பூன் சீனி இருக்குது இந்த சீனியும் இதில் போடுங்க இதில் எண்பது மில்லி லீட்டர் லூப் ஓம் தண்ணி இருக்குது இந்த ஓரையும் இதில் விடுங்க இதை இருக்கா மிக்ஸ் பண்ணி போட்டு ஒரு சிக்ஸ் மினிட்ஸ் மாதிரி இதை விடுவோம் ஸோ அப்போ தான் இந்த ஈஸ்ட் வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணும் ஸோ இதை நான் மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் இப்போ இதை தூக்கி ஒரு சிக்ஸ் மினிட்ஸ் மாதிரி வைக்க போகிறேன் சைடில் இதில் ஒரு செப்பரேட்டான போல் எடுத்து வச்சுருக்கேன் எடுத்து வச்சுக்கொண்டு இதில் வந்து ஆல் பர்பஸ் ஃப்ளா அல்லாட்டிக்கு மைதாம்மா இருக்குது அறுநூற்றி இருபத்தஞ்சி கிராம் இப்போ இதை இந்த போலில் போடுங்க இதில் வந்து சீனி இருக்குது சுகர் ஐம்பத்தேழு கிராம் இந்த ஃபிஃப்டி செவன் கிராம் சுகரையும் இதில் போடுங்க இதில் உப்பு இருக்குது ஒன் டீஸ்பூனும் ஒன் எயிட் டீஸ்பூனும் உப்பு இருக்குது இந்த உப்பையும் இதில் போடுங்க ஸோ இப்போ இந்த ட்ரை இன்க்ரீடியன்ஸை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க ஸோ இந்த ட்ரை இன்க்ரீடியன்ஸை வந்து நான் மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் ஸோ மிக்ஸ் பண்ண பிறகு இந்த நடுவில் ஒரு வெல் இப்படி ஒரு ஒரு ஸ்பேஸ் உண்டு விடுங்க இந்த மாவை நல்லா மிக்ஸ் பண்ண பிறகு இதில் வந்து நான் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருந்த ஈஸ்டாக இருக்குது ஆறு நிமிஷம் ஆகிட்டு இப்போ இந்த ஈஸ்டை வந்து இந்த சென்டரில் விடுங்க இதில் பட்டர் இருக்குது சிக்ஸ்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் கிராம்ஸ் பட்டர் இருக்குது இந்த பட்டரையும் இப்போ இதில் போடுங்க இதில் வந்து ஒரு முட்டி எடுத்து அடித்து வச்சுருக்கிறேன் பீட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் இப்போ இதையும் இதில் விடுங்க இதில் வந்து ரூம் டெம்பரேச்சர் பசுப்பால் இருக்குது நூற்றி முப்பத்தி ஏழு பாயிண்ட் ஃபைவ் மில்லி லீட்டர் இருக்குது ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மில்லி லீட்டர் ஃப்ரெஷ் பால் இருக்குது ரூம் டெம்பரேச்சர் இதே இதில் விடுங்க இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க சாரி இந்த மாலுப்பான் ரெசிபிக்கு நிறைய ரிக்வஸ்ட் வந்திருந்தது லேட் ஆகிட்டுது இதில் அறுபது மில்லி லீட்டர் ரூம் டெம்பரேச்சர் தண்ணி இருக்குது இந்த சிக்ஸ்டி மில்லி லீட்டரை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விட்டால் இது குழைப்பம் ஸோ இப்போ இந்த அறுபது மில்லி லீட்டர் தண்ணியையும் விட்டுருக்கிறேன் இது நல்லா பிசைஞ்சு பிசைஞ்சு குளிச்சு எடுக்கணும் இதெல்லாம் குளைச்சிட்டேன் ஆனால் இதை வந்து நல்லா நீட் பண்ணணும் ஸோ நான் இந்த கவுண்டர் டாப்பை வந்து நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு கவுண்டர் டாப்பில் போட்டு இதை நல்லா நீட் பண்ண போகிறேன் ஸோ இந்த கவுண்டர் டாப்பை வந்து நான் நல்லா க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த இருக்கு நான் குளிச்சு வச்சுருக்கேம்மா இப்போ இதை போட்டு நல்லா நீட் பண்ணுவோம் ஒரு டென் டு டுவெல் மினிட்ஸ் வந்து இதை நீட் பண்ணணும் ஓவரால் நீட் பண்ணிடாதீங்க டுவெல் டு தேர்ட்டின் மினிட்ஸ் நீட் பண்ணிங்கன்னா காணும் ஸோ பரு ஆறு நிமிஷமாக தான் இதை நீட் பண்ணி கொண்டு இருக்கிறேன் பரு பத்து நிமிஷமா நீட் பண்ணி கொண்டு இருக்கிறேன் டுவெல் மினிட்ஸ் காணும் நீட் பண்ணுறதுக்கு அதில் நீங்கள் ஒவ்வொரு வந்து நீட் பண்ணினீங்கன்னு சொன்னால் மால் பான் வந்து சாஃப்டாக இருக்காது ஹார்டாகிடும் ஸோ இதை நான் வந்து பன்னெண்டு நிமிஷம் சரியாக வந்து குளைச்சிருக்கிறேன் டுவெல் மினிட்ஸ் இதை நான் பன்னெண்டு நிமிஷம் குளிச்சு எடுத்துருக்கிறேன் இப்போ இதெல்லாம் நல்லா குளைச்சி நீட் பண்ணி எடுத்துருக்கிறேன் இந்த இப்படி நல்லா குளைச்சிருக்கிறேன் இப்போ இதை வந்து ஒரு போலில் போட்டுட்டு மூடி போட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் வைக்கணும் ஸோ இந்த மாலு பானுக்கு இந்த மாவை வந்து மூடி வச்ச நான் இப்போ ஒரு இருபத்தஞ்சு நிமிஷம் ஆயிட்டுது ஸோ இப்போ இதை நாங்கள் எடுத்து சின்ன சின்ன ரவுண்ட் ரவுண்ட் போல் போலாக பிடிச்சி ஸோ நான் ஏற்கனவே வந்து என்னோட கவுண்டர் டாப்பை வந்து க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் க்ளீன் ஆன கவுண்டர் டாப்பில் திருப்பி இதை போட்டுட்டு இப்படி ரோல் பண்ணி எடுக்கணும் இப்படி ஒரு அளவான போலாக நீங்கள் பிடிச்சி பிடிச்சி வைக்கணும் 
ஸோ இந்த மாலுபானுக்கு வந்து நிறைய ரிக்வஸ்ட் வந்திருந்தது ஆனால் ரீசெண்டாக வந்த ரிக்வஸ்ட் வந்து ஜெனிதா பிரதீப் ரேகா சிவகுமார் சேன் ஃப்ரம் நோர்வே ஸோ உங்களுக்காண்டியும் நீங்கள் எல்லாருக்காண்டியும் இந்த மாலுபான் ரெசிபி இன்றைக்கு ஸோ அப்படி ரவுண்ட் ரவுண்டாக பிடிச்சி பிடிச்சி நான் அதில் ஒரு ட்ரை எடுத்துருக்கிறேன் இந்த ட்ரையில் வையங்கோ இப்படி ரவுண்டாக பிடிச்சிருக்கிறேன் பிடிச்ச உருண்டையில் வந்து பதிமூன்று உருண்டு வந்திருக்குது பட் நீங்கள் எடுக்கிற சைஸையும் பொறுத்து இருக்குது ஸோ நான் எடுத்த சைஸுக்கு வந்து பதிமூன்று பீசஸ் வந்திருக்கு ஸோ இப்போ இந்த ட்ரெயில வச்சுட்டு இந்த பிளாஸ்டிக் ரேப்பால் எல்லாத்துக்கு ஒரு ஓ ஒரு ஈரமாக்கின டவலில் நல்லா புழிஞ்சு போட்டு இதை மூடி போட்டு ரைஸ் பண்ணி வைக்கலாம் பட் நான் வந்து இந்த பிளாஸ்டிக் ரேப்பால் தான் இன்றைக்கு கவர் பண்ணி வைக்க போகிறேன் ஸோ கவர் பண்ணி வைங்க எல்லாத்துக்கும் மேலே வந்து காஞ்சிடும் ஸோ இதை நான் வந்து கவர் பண்ணிட்டேன் இந்த பிளாஸ்டிக் ரேப்பால் இப்போ வந்து ஒரு மணத்தியால் வந்து இது ரைஸ் பண்ண வைக்க போகிறேன் இதில் வந்து அடுப்பை வந்து மீடியம் ஹீட்டில் வச்சுக்கொண்டு இதில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் இருக்குது இந்த ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெயும் இதில் விடுங்கோ ஸோ அந்த எண்ணெய் வந்து கொஞ்சம் ஹீட் ஆகிற வரைக்கும் இதில் வந்து அரை டீஸ்பூன் கடுகும் ஒரு சின்ன பீஸ் கருவாமல் இருக்குது இப்போ இதில் போடுங்கோ இதை போட்டுட்டு இந்த கடுகு வந்து கொஞ்சம் வடிக்கணும் ஸோ இந்த இந்த கடுகு வந்து லைட்லியாக பாப் பண்ணிக்கொண்டு வருது இப்படி லைட்லியாக பாப் பண்ணிக்கொண்டு வரைக்க இதில் வந்து அஞ்சு உள்ளி பூடு வந்து சின்ன சின்ன வட்டி இருக்கிறேன் எல்லாத்துக்கும் இருபது கிராம் உள்ளி பூடு இருக்குது கார்லிக் க்ளோவ்ஸ் விதையும் இதில் போடுங்க இதில் வந்து ஒரு பெரிய வெங்காயம் வந்து இப்படி சின்ன சின்ன வட்டி இருக்கிறேன் ஒரு பெரிய வெங்காயம் எல்லாத்துக்கும் நூற்றி பதினஞ்சு கிராம் வருது இதில் வந்து மூன்று சின்ன மிளகா வந்து வட்டி வச்சுருக்கிறேன் எல்லாத்துக்கும் எட்டு கிராம் பச்சை மிளகா இதில் வந்து மூன்று காம்பு கருவேப்பிள்ளை இருக்குது எல்லாத்துக்கு மூன்று கிராம் இருக்குது ஸோ இதையும் இதில் போடுங்க போட்டு இதில் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வதங்க விடணும் ரெண்டு நிமிஷமாக வதங்கி இருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் வதங்க விடுவோம் மூன்று ரெண்டு நிமிஷமாக வதங்கி கொண்டு இருக்குது மிக்ஸ் பண்ணி போட்டு ஸோ லைட்லியாக தான் கோல்டன் ப்ரானாக வந்திருக்கு இப்படி விரைக்க த்ரீ அண்ட் ஹாஃப் மினிட்ஸுக்கு பிறகு இதில் வந்து டின் ஃபிஷ் இருக்குது நான் டின் ஃபிஷ் எடுத்து அதில் இந்த முள்ளெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இப்படி வந்து சின்ன சின்ன நான் வந்து உளுத்தி வச்சுருக்கிறேன் இதில் வந்து முந்நூறு கிராம் வருது இப்போ இது இதில் போடுங்கோ இப்போ இதை போட்டுட்டு இதில் வந்து ஒன் ஃபோர் டீஸ்பூன் மஞ்சள் இருக்கு டியூமரிக் பவுடர் இதை இதில் போடுங்கோ இதில் வந்து அரை டேபிள் ஸ்பூன் பெப்பர் இருக்குது மிளகு பவுடர் இதையும் இதில் போடுங்கோ இதில் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் கறி பவுடர் இருக்குது உங்களுக்கு விருப்பம் என்ன நீங்கள் போடலாம் இதில் வந்து நறுவல் நறுவலாக அரைச்ச மிளகாய் இருக்குது காஞ்ச மிளகா சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் அரை டேபிள் ஸ்பூன் இதையும் இதில் போடுங்க இதில் வந்து நான் ஒன் டீஸ்பூன் உப்பு போடுறேன் பேர்ந்து பார்த்துட்டு போடலாம் இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க அடுப்பை வந்து மீடியம் ஹீட்லேயே வச்சுருங்க கூட்டாதீங்க இதை வந்து இப்போ மீன் போட்டால் பிறகு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி போட்டு ஒரு மூன்று நிமிஷம் வந்து மீடியம் ஹீட்லேயே இதை வதங்க விடுவோம் இப்போ ஒரு மூன்று நிமிஷமாக இது வதங்கி கொண்டிருக்குது நான் இடக்கடை வந்து கிளறி விட்டு நான் இந்த மூன்று நிமிஷத்துக்கு பிறகு இதில் வந்து இருநூற்றி ஐம்பது கிராம் பெட்டியோடு எடுத்து உருளைக்கிழங்கு எடுத்து இதை அவிச்சுட்டு இப்படி வந்து உளுத்தி வச்சுருக்கிறேன் மேஷ் பண்ணி இப்போ இதை இதில் போடுங்க இப்போ கொஞ்சம் மீடியத்துலேருந்து அடுப்பு இப்போ குறைச்சிருக்கிறேன் குறைச்சி போட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கோ ஸோ சேன் ஃப்ரம் நோர்வே நீங்களும் வந்து கேட்டிருக்கீங்க இந்த மாலுப்பான் உங்களோட ஃபேவரெட்டுன்னு சொல்லி ஸோ உங்களுக்காண்டி இந்த ரெசிபி ஸோ இப்படி கிளறி போட்டு எண்ணம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மாதிரி இதில் அவிய விடுவோம் ஸோ இப்போ அதில் ரெண்டு நிமிஷம் ஆகிட்டுது ஸோ அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி போட்டு உப்பு திருப்பி செக் பண்ணி பாருங்க காணாடி கொஞ்சம் ஆட் பண்ணுங்க ஆனால் நான் போட்டு ஒன் டீஸ்பூன் தாராளமாக காணும் ஸோ நான் இப்போ அடுப்பை நிப்பா ஆடிட்டு இந்த ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு பிறகு இதை கொஞ்சம் கூல் பண்ண விடுவோம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆக்சுவலி நான் ஒன் ஹவர்ன்னு சொன்னான் ஆனால் இது ஒன் அண்ட் ஹாஃப் ஹவர் ஆயிடுச்சு பிகாஸ் என் மகள் இன்றைக்கு கொஞ்சம் குழப்படி ஸோ அதால் கொஞ்சம் ஒரு ஹாஃப் அவர் வந்து டிலே ஆகிடுது பட் இட்ஸ் ஓகே இது நல்லா வந்து ரைஸ் பண்ணி வந்திருக்குது ஸோ இப்போ நாங்கள் இதை செய்தெடுப்போம் நல்லா ரைஸ் பண்ணிவிட்டு ஸோ இதில் எந்த ஒரு டோ எடுத்து 
நல்லா சாஃப்டாக வந்திருக்கு லைட்டாக வந்து நான் இந்த கவுண்டர் டாப்பில் கொஞ்சம் மாற்று இருக்கிறேன் இதை போட்டுட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆக்கிட்டு அப்படி ஒரு ரோலிங் பின்னால் எடுத்து முடிஞ்ச அளவுக்கு சைக்கிள் பண்ணிடுங்க நான் இப்படி நான் ரோல் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் இப்படி ரோல் பண்ண பிறகு நான் செய்து வச்ச ஃபில்லிங் வந்து கூல் ஆகிட்டுது இப்போ இந்த ஃபில்லிங்கை வந்து நடுவில் வைப்போம் நான் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மாதிரி வச்சுருக்கேன் இந்த ஃபில்லிங் இந்த ஃபில்லிங் வச்சா பிறகு இந்த கோர்னர்லேருந்து இப்படி கொண்டு வந்து வச்சுட்டு இந்த அதிர்த்த கோர்னர்லேருந்து இப்படி வச்சுட்டு அதாவது இப்படி ஸ்டிக் பண்ணி விடுங்கோ இப்போ வந்து இந்த கீழே இருக்கல கீழே இருக்கிற வந்து இப்படி மேலே ஃபோல்ட் பண்ணி விடுங்கோ ஸோ இதில் எக்ஸஸாக வந்து மா இப்படி வந்துச்சுன்னு சொன்னால் இதை வந்து நாங்கள் கட் பண்ணி விடுவோம் கட் பண்ணி இருக்கிறேன் இந்த இந்த பின் பக்கம் இதை வடிவாக வந்து லைட்லியாக ப்ரெஸ் பண்ணுங்கோ கீழே மற்றாதீங்கோ இந்த இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணி இருக்கிறேன் இப்போ வந்து ஒரு பாய்ச்மெண்ட் பேப்பர் போட்டு ஒரு ட்ரே வச்சுருக்கிறேன் இந்த ட்ரேக்கு மேலே இதை வையுங்கோ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ என்ன ஒருக்கா கொஞ்சம் க்ளோஸ் அப்பில் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் கவுண்டர் டாப்பு கொஞ்சம் மாற்றுவோம் நிறைய தேவையில் லைட்லியாக இந்த லைட்லியாக நான் இதை தூவியிருக்கிறேன் இந்த கவுண்டர் டாப்பில் மா எடுத்து இந்த இப்படி கையில் வச்சு அமர்த்தி அதுக்குள்ளே இருக்கிற ஏழ் இருக்குது கையால் அமர்த்தி அமர்த்தி அந்த உள்ளுக்கு இருக்கிற காற்றை வந்து வெளியில் எடுப்போம் எடுத்துட்டு ஸோ இப்படி செய்துட்டு இந்த நல்ல பர்ஃபெக்டாக வந்திருக்கு இப்போ வந்து இப்படி வச்சுட்டு அமர்த்தி போட்டு மெட்டு பக்கம் வந்து எடுத்து வச்சு அமர்த்திட்டு இதை இப்போ ரோல் பண்ணி எடுப்போம் ரோலிங் பின்னால் இப்படியே வச்சுக்கொண்டு இந்த இருக்கு இதுலேருந்து ஃபில்லிங் எடுத்து நான் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஃபில்லிங் போட்டிருக்கிறேன் இந்த ஃபில்லிங்கை வடிய உள்ளுக்கு எடுத்துட்டு இப்படி எடுத்துட்டு இதில் ஒரு விரலை வைங்க இந்த மேல் கோணில் வச்சுக்கொண்டு இந்த மாவு கொஞ்சம் இழுத்து இப்படி வச்சுக்கொண்டு கொண்டு இந்த மூளை கொண்டு இந்த அறு கீழே இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணுங்கோ இதையும் கொஞ்சம் இழுத்து இதில் அப்படியே சீல் பண்ணிவிடுங்கோ அதே மாதிரி இப்படி ஒரு விரலை வச்சுக்கொண்டு இந்த பக்க கோணரை வந்து எப்படி கொண்டு எழுத்து மெட்ட சைடில் இப்படியே சீல் பண்ணி விடுங்க இப்படி கீழே அமர்த்தி போட்டு இப்போ இந்த அறுக்கு இந்த கீழ் போஷனையும் லைட்லியாக கூட இழுக்க தேவையில் லைட்லியாக பூல் பண்ணிவிட்டு இப்படியே மேலே கொண்டு வந்து இப்படி மேலே கொண்டு கொஞ்சம் கொஞ்சம் இழுங்கோ அப்போ தான் வந்து அந்த மா வந்து இதில் வந்து ஸ்டிக் ஆய் ஸ்டிக் பண்ணும் ஒட்டி பிடிக்கும் இப்போ இதை கீழே இப்படி அமர்த்தி விடுங்கோ ஸோ நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் செய்கிறீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்குமென்றதுக்காகத்தான் நான் ரிப்பீட்டாக வந்து உங்களுக்கு செய்து காட்டுறேன் ஸோ இந்த இருக்கு ஸோ இந்த இருக்கு இந்த மாலை பானெலாம் செய்து வச்சுருக்கிறேன் இப்போ இதை வந்து ஒரு க்ளாத்தால் ஒரு காட்டன் க்ளாத்தால் அதாவது உங்களுக்கு ஏதாவது க்ளாத்தால் வந்து இதை மூடி போட்டு ஒரு ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ரைஸ் பண்ண விடுவோம் இன்னொரு ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஸோ இப்போ ஒரு ட்வெண்ட்டி இது ஒரு இருபது நிமிஷமாக வந்து ரைஸ் பண்ண விட்டு நான் நல்லா ரைஸ் பண்ணியிருக்கு இப்போ வந்து இதுக்கு இதில் நான் ஒரு முட்டை எடுத்து அடித்து வச்சுருக்கிறேன் ஏற்கனவே பீட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் இந்த முட்டையும் வந்து ரூம் டெம்பரேச்சர் முட்டை தான் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் ஸோ இதை வந்து ஒரு ப்ரஷ்ஷால் வந்து இந்த மு இதுக்கு மேலே வந்து ப்ரஷ் பண்ணி விடுவோம் ஃபிஷ் பண்ணுக்கு மேலே அப்போ தான் நைஸ் அண்ட் கோல்டன் ப்ரௌனாக வரும்
இதும் சைடையும் மேலே மேலேயும் வந்து ப்ரஷ் பண்ணி விடுங்கோ இப்போ அவனை வந்து ப்ரீ ஹீட் பண்ணியிருக்கிறேன் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி டிகிரிஸ் ஃபேர் அண்ட் ஹாஃப் இதை தூக்கி பேக் பண்ணுவோம் ஸோ நான் ப்ரீ ஹீட் பண்ணிடுறேன் அவனை இப்போ அவனுக்கு தூக்கி வச்சுட்டு பேக் பண்ணுவோம் ஸோ இப்போ இதை மூடி போட்டு சரியாக ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் வந்து இதை பேக் பண்ணுவோம் இப்போ ஒரு இருபத்தஞ்சி நிமிஷமாக பேக் பண்ணி கொண்டிருக்கு ஸோ இப்போ இதை வந்து நான் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி டிகிரிஸ் ஃபேரன் ஹைட்டில் வச்சு எக்ஸாக்ட்லி தேர்ட்டி மினிட்ஸ் வந்து இதை பேக் பண்ணியிருக்கிறேன் பர்ஃபெக்டாக வந்து இது பே பேக் பண்ணி வந்திருக்குது இப்போ இதை நான் கொஞ்சம் நேரம் வந்து கூல் பண்ண வைக்க போகிறேன் நான் இப்போ இது நான் செய்த பேட்சில் வந்து சரியாக பதினொன்று வந்திருக்குது ஆக்சுவலி பதினூண்டு வரணும் பட் பயன் பயன் ஒன்று தான் வந்திருக்கேன் தான் நான் ஃபில்லிங் கூட வச்சோடைய ஏன்னா ஃபில்லிங் முடிஞ்சுது ஸோ லெவன் ஃபிஷ் பன்ஸ் வந்து இதில் வந்திருக்குது ஸோ இப்போ இதை கொஞ்சம் நேரம் நாங்கள் வந்து கூல் பண்ண விடுவோம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இது இந்த மாலுபான் இந்த மாலுபான் எல்லாம் செய்து முடிஞ்சது ரீசெண்டா வந்த ரிக்வஸ்ட் வந்து சேன் ஃப்ரம் நோர்வே உங்களோட பேவரட் என்று சொல்லியிருந்தீங்க ஜெனிதா பிரதீப் ரேகா சிவகுமார் உங்களுக்காண்டியும் நீங்க எல்லாருக்காண்டியும் இந்த மாலுபான் ரெசிபி இன்றைக்கு நல்ல சாஃப்டா வந்திருக்குது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மாலுபாடுலாம் செய்து முடிஞ்சது சூப்பராக இருக்குது நீங்கள் எல்லாரும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்து எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி என்னோட காமெண்ட்ஸ் எல்லாம் கீழே விடுங்க உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தோம் மறக்காம தம்ஸ் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியோட ஷேர் பண்ணுங்க உங்களுக்கு வந்து இந்த சேனல் வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்காக பிடிச்சிருந்தது சொன்னால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அமுத்தி அதுக்கு பக்கத்தில் நான் அப்லோட் பண்ணுற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வரும் மீண்டும் என்னோட இன்ட்ரெஸ்டான டிஷில் சந்திக்கும் வரையும் நன்றி வணக்கம்